o demônio está solto por aí. Não é? E nós só podemos contrarrestar a ação deles com o auxílio dos santos anjos. Mas o que, que são os anjos? Eles são energias. Os demônios também, eles são energias negativas e os anjos são energias positivas. Os anjos têm uma personalidade? O que, que são? O que, que são os santos anjos? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É sempre um prazer né? nós termos essas nossas conversas de segunda a sexta. Bem-vindo a você que está chegando, chegando agora. Este canal é feito justamente para nós conhecermos o mundo maravilhoso dos santos anjos, para atrair, saber como atrair a sua presença, a sua ação, e contrarrestar essa presença crescente do demônio em nossos dias. Mas nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. E quanto mais nós conhecermos o mundo dos anjos, as verdades eternas relacionadas com eles é que nós poderemos amá-los mais e servi-los mais e também ser cada vez mais auxiliado por eles. Porque, é claro, o anjo da guarda ele ajuda a todos. O anjo, meu anjo da guarda me ajuda, ainda que eu não o conheça, ainda que eu não conheça muitos detalhes de sua natureza, de sua personalidade. Mas, se eu conheço mais, eu tenho mais possibilidade ainda de rezar para ele. Eu tenho mais possibilidade de amá-lo e a minha relação com ele vai ser muito íntima. E com isso, o poder de atuação dele em minha vida vai ser maior. E o meu poder, pelo, através do meu anjo da guarda contra o demônio, também vai ser maior. Então nós lucramos sempre em conhecer um pouco mais sobre os anjos. E essa pergunta é essencial. Muita gente acha que os anjos são energias positivas. Outros acham que anjos são espíritos voando por aí de antepassados nossos. Disse, não, isso é paganismo, ou até espiritismo, não é católico. Isso não é católico. Não, os anjos, eles são criaturas de Deus. Eles são criaturas racionais, ou seja, são inteligentes, eles têm uma inteligência própria, uma vontade própria e liberdade. Eles têm essas três coisas que caracterizam né, um, um ser que tem uma personalidade própria. E nesse sentido, eles, eles não são pessoas humanas, mas eles têm uma personalidade, eles são individuais. Não são energias, uma coisa assim meio difusa, não é como se fosse um vapor de, 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 de água assim meio difuso, que não tem forma definida. Os anjos eles não têm matéria, é uma coisa diferente. Eles não são, por assim dizer, presos, eles não são ligados a uma matéria. A nossa alma, que também é imortal, que também tem inteligência, vontade e livre-arbítrio, liberdade, né? nós temos a, a possibilidade de escolher. Isso só uma pessoa né, dotada de inteligência tem. Agora, uma pessoa humana ela é uma matéria composta de alma e de corpo. Os anjos eles são puros espíritos. E, portanto, eles não têm as limitações que nós aqui na Terra temos por causa dos nossos corpos. Nós sentimos cansaço, nós temos é, uma série de limitações que o nosso corpo, por assim dizer, impõe à nossa alma. Os anjos não têm, mas eles são individuais. Cada anjo eles têm tanta personalidade, isso ensina Santo Tomás de Aquino, os anjos têm tanta personalidade que cada um é um mundo à parte. Cada anjo é sua própria espécie. <risos> Eles têm uma personalidade magnífica, cada anjo. Então, o meu anjo da guarda, ele tem uma personalidade riquíssima. E como nós já vimos em outro vídeo, né? apenas digo de passagem para quem não, não assistiu, que faz um certo tempo, Deus nosso Senhor, ele escolhe o nosso anjo da guarda, ou ele aponta o nosso anjo da guarda, não é a esmo. Não, ele escolhe, e desde toda a eternidade, no seu plano perfeito, ele já tinha designado para mim, um anjo que tem uma personalidade semelhante à minha, enquanto anjo, e eu enquanto homem. Mas ele tem, se tem uma pessoa que me compreende, é o meu anjo da guarda. Se tem uma pessoa que tem uma psicologia muito próxima à minha, por assim dizer, psicologia, é o meu anjo da guarda. Porque cada anjo ele tem uma personalidade riquíssima, muito mais do que os homens. E, portanto, eles não são energias positivas. Eu sempre repito isso, cuidado com essa expressão. Muitos católicos acabam 
devagarzinho, gradualmente, indo para o Espiritismo, ainda que não se confessem como tal, mas eles vão aceitando a doutrina espírita por causa de expressões como essa. Energia positiva. Cuidado com essa expressão. Cuidado. O que, que, que é uma energia positiva? Eu posso né, entender isso de um ponto de vista neutro, mas dá e fica a impressão não é? de que espíritos estão sobrevoando no lugar de antepassados e que, portanto, né, fica aquela, aquela carga. Um minutinho, somos católicos. Existem os anjos, existem bons ambientes. Existe um ambiente carregado, de fato, né, de, pode ser de demônios, pode ser da influência de alguém que está ali e que, e que é ruim. Né? Pode ser um lugar onde aconteceram um pecados, então tem um demônio ali infestando o lugar. Pode acontecer? Pode. Eu, por isso que eu digo, eu não digo nunca utilize, mas tome cuidado. Os anjos não são energias. Eles podem trazer um ambiente consigo, né, uma ação de presença, um ambiente de leveza, um ambiente de louçania, um ambiente de inocência, um ambiente de castidade. Podem, podem. Eles podem gerar isso. Mas energias não são pessoas. Né? Esse ambiente é criado por uma personalidade angélica ou por uma personalidade humana. Então, eu, para resumir, eu estou aqui com o Catecismo dos Santos Anjos, dos monges beneditinos do Barru, e eles respondem isso. A pergunta é, os anjos são criaturas pessoais autônomas? E a resposta é sim. Eles são dotados de inteligência, liberdade e vontade. Seria um erro grave de assimilá-los aos éons, ou a energias, essas potências eternas emanadas do Ser Supremo, como não é, os gnósticos a entendiam. Não, nós somos católicos e a doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, a verdade é que existem os anjos. E eles têm uma personalidade autônoma, própria. Portanto, o meu anjo da guarda não é uma energia, ele existe, ele é um ser pessoal, com quem eu tenho uma relação pessoal, certo? Portanto, não vamos tirar isso da cabeça de que são energias, porque isso é contra a doutrina católica e, portanto, não é verdade. É contra a doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se esse ponto está claro, e eu relembro que aqueles que ainda não colocaram, todos os membros do grupo Apóstolo Santos Anjos, seu nome e suas intenções serão levadas para o Santuário de São Miguel no fim do mês de julho. Portanto, coloque já suas intenções, até aqueles podem colocar até o dia 23 de julho, Coloque as suas intenções e seu nome e suas intenções serão levadas para o Monte de São Miguel, o Mont Saint-Michel, no norte da França, um dos principais santuários de São Miguel no mundo onde ele apareceu e onde ele é um lugar especial para dispensar as graças próprias de São Miguel Arcanjo. É lá que tem essa imagem que nós escolhemos para colocar no nosso adesivo, a imagem de São Miguel que está no, no topo do monte de São, de São, Mich São Michel, na França. São Miguel, protegei minha família. Você também pode pedir o adesivo pelo número que está aqui na tela e na descrição do vídeo. Na descrição, estou deixando tudo bem claro. Você pode colocar suas intenções para o monte de São Miguel, pode colocar suas intenções para a missa desta sexta-feira, pode pedir o seu adesivo, está tudo ali. E aqueles que ainda não são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos gostariam de conhecer e ter já seu nome e suas intenções levadas ao Monte de São Miguel, a todos aqueles que forem ativamente membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos até o dia 23, não é? É, dará tempo da gente incluir as suas intenções. Então, por favor, se você não sabe o que é o grupo ou gostaria de entender melhor, no próprio link das intenções para o Monte de São Miguel, você pode saber melhor. Fica então a reflexão de hoje e nos vemos amanhã, se Deus quiser.